കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടത്തുന്ന കേരള പി എസ് സി എക്സാമായ ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ക്ലാസ്സായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചോദ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസുമാണ് ബയോടെക്നോളജി ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലനേഷൻസുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്ത അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനും എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ഒഫീഷ്യൽ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് ബേസ്ഡ് പി എസ് സി എക്സാമിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവർ മറക്കാത്ത തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കൂടെ ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്തവർ യൂട്യൂബിലുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അതിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ പ്രിപ്പറേഷന് ഉപകാരപ്രദമാക്കാനായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called option A template, option B carrier, option C transformer, option D vector. DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning in the one another option D vector. So option D is the same as the same as the same. The cutting of DNA at specific locations become possible with the discovery of cutting of DNA at specific locations become possible with the discovery of option A selectable markers option B ligases option C restriction enzymes option D probes option C restriction enzymes ana sheriyaya uttaram enna parayunathu Restriction enzymes belong to a large class of enzyme which is called as nucleases. This is two kinds of nucleases. Exonucleases and endonucleases. If you look at exonucleases, if you look at the name of the name, you can cut the DNA in the end. If you look at endonucleases, it is the end. If you look at the name of the name, it is the end. At specific position within the DNA, DNA is cut in the specific positions. It is cut in the end of the nucleus. Now, if you look at the diagram, the restriction enzyme DNA is bound to the DNA. The restriction enzyme DNA is cleaved to the DNA. That is cut in the DNA. That is cut in the DNA. That is cut in the DNA. The fragment is cut in the DNA. The fragment is cut in the DNA. Manipulation of DNA in genetic engineering become possible due to the discovery of DASH. Option A, restriction endonuclease. Option B, DNA ligase. Option C, transcriptase. Option D, primase. So, manipulation of DNA in genetic engineering possible either restriction endonuclease in the discovery vary aitana. So, option A aana shiriyaya uttaram in the varayinadu. Which of the following are used in gene cloning? தாழைக் கொடுத்திரிக்கின்ன வையில் ஏதான gene cloning இன்ன use செய்யின்னது நல்லதான சோதியம் Option A. Nucleots Option B. Loma Soms Option C. Meso Soms Option D. Plasmids Gene cloning இன்ன ஐட்டு நம்மில் use செய்யின்னது Option D. Plasmid கிடையான Plasmid என்ன பாரையின்னது செரிய circular ஆய double standard ஆய DNA molecule ஆன இவிரே நமுக்க bacterial cellில் நமுக்க bacterial DNA நே கூடாதே plasmid நீம் நமுக்க காணானைட்டு சாதிக்கின்னுந்த இன்னி பரைந்த plasmid எந்த பரைந்தது bacterial cellில் நமுக்க natural ஐட்டு காணம் பெட்டுன்னும்னானு அது ஒல்லு செல்ல eukaryoteலும் இப்பரைந்த plasmid நே காணம் சாதிக்கார்ந்து இன்னி plasmid நாத்தம் பலையதிகம் genes அந்த ஏ genes எந்த பரைந்தது bacteriaக்கு பல genetic advantages கொடுக்கின்னுந்த அப்போ இங்கனே ஒரு property உள்ளது கொண்டுதன்னே பலாஸ்மிடுகளை நம்மல isolate செய்து எடுத்த அது மட்டுரு gene of interest உமாய் சேர்த்து வெச்சட்டான DNA ligase ஒக்க வெச்சு சேர்த்து வெச்சட்டான நம்மல genetic engineering அது வாது e-combinant DNA technologyல் use செய்து வெருந்து The bacteria used for genetic engineering is genetic engineering used in the bacteria ஏது என்னலதான சோதியம் option A agrobacterium option B bacillus option C Pseudomonas, option D, Clostridium. So, genetic engineering ले, used in the bacteria एंद परहिंदद, option A, Agrobacterium आण, Agrobacterium genus न अगत्तल्ल, Agrobacterium tumefacients एंद परहिंद species न आण, common item, इपरहिंद genetic engineering studies न use चेहिद वेरिंदद, 
കാരണം അഗ്രോ ബാക്ടീരിയത്തിന് അവർക്കൊരു എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ദ ഡി എൻ എ ബിറ്റ്വീൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ്സും അവരുടെ ഡി എൻ എ തമ്മിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി അഗ്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ആയിട്ട് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിനെ യൂസ് ചെയ്തു വരുന്നത് ഇനി അഗ്രോ ബാക്ടീരിയൻ ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിനെയാണ് നാച്ചുറൽ ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയർ ഓഫ് പ്ലാന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്ലാസ്മിഡ് ജീനുകളെ പ്ലാന്റ് ജീനോവുകളായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ആയ എബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇവർക്ക് അവരുടെ ടി ഡി എൻ എ സീക്വൻസിനെ പ്ലാന്റ് ജീനോമിലോട്ട് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് അഗ്രോ ബാക്ടീരിയം ട്യൂമിഫേഷ്യൻസിന് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എ സ്പെസിഫിക് ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്ഷൻ എ വെക്ടേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്മിഡ് ഓപ്ഷൻ സി റെക്സ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയേസസ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒറി സോ സ്പെസിഫിക് ആയ ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഇനീഷ്യേറ്റിംഗ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഒറി ആണ് ഒരിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഒറിജിൻ ഓഫ് റെപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീക്വൻസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ടെക്നോളജി യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡി എൻ എ ത്രൂ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി എൻ എ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഇസ് റെഫർ ടു ആസ് സോ ഓപ്ഷൻ എ റീകോമനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി ഓപ്ഷൻ ബി എഗാരോസ് ജെൽ ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലോ സൈറ്റോമെട്രി ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയ ഡി എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ത്രൂ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയാണ് അഥവാ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി എന്നും പറയും റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണിൽ എച്ച് ഐ വി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫങ്ഷൻ ആണ് ജീൻ തെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ജീനിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടോ ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡിസീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ജീൻ തെറാപ്പി വഴിയായിട്ട് ആർ ഡി എൻ എക്ക് ആർ ഡി എ ടെക്നോളജിക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് എലൈസ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് എലൈസ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡിനകത്തുള്ള ആൻറ്റിബോഡീസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എലൈസ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൂടാതെ അഗ്രികൾച്ചറിലും ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫ്ലേവർ സേവർ ടൊമാറ്റോ ഗോൾഡൻ റൈസ് ബി ടി കോട്ടൺ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആയ ഇവരെയൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മെഡിസിനൽ ഫീൽഡിലും ഈ പറയുന്ന ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ജെനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്സ് ആയ ആർ ഡി എൻ എ ജീൻ ക്ലോണിംഗ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതൊക്കെ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അതായത് ഡിസൈറബിൾ ആയ ജീനുകളെ മാത്രം നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഹോസ്റ്റ് ഒരു പ്ലാന്റിലേക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ഡിസൈറബിൾ ആയ ജീനുകളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും അൺഡിസൈറബിൾ ആയ ജീനുകളെ നമ്മൾ മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ആർ ഡി എൻ എയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ഈൽഡ് ഉള്ള ക്രോപ്പുകൾ ലഭിക്കുന്നതിനും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനൊക്കെ ആർ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് റീകോമിനന്റ് ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയിനെയും അതുപോലെ പ്ലാസ്മിഡിനെയും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഫോറിൻ ഡി എൻ എയിനെയും പ്ലാസ്മിഡുകളെയും നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ജീൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിനെ പരസ്പരം ലൈഗേറ്റ്
തുടർന്ന് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഫൈനൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് റീകോമനൻ ഡി എൻ എനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാണ് എവിടെ ഹോസ്റ്റിലോട്ട് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫൈനൽ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ റീകോമനൻ ഡി എൻ എ ടെക്നോളജിയിൽ ചെയ്തു വരുന്നത് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് ആർ ഓപ്ഷൻ എ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഓപ്ഷൻ ബി ന്യൂട്രൽ ഓപ്ഷൻ സി ഐദർ പോസിറ്റീവ്ലി ഓർ നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് ഓൺ ദയർ സൈഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആണ് ഡി എൻ എനകത്ത് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഫോസ്ഫേറ്റ് അയേണുകൾക്ക് അഡീഷണൽ ആയ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡി എൻ എ ഫ്രാഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോസ്ഫേറ്റ് അയേൺസ് ഡി എൻ എനെ മൊത്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട് എ ജീൻ ഹൂസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ട്രാൻസ്ഫോംഡ് സെൽ ഇസ് നോൺ ആസ് സോ എന്ത് ജീനിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ വഴിയായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ആയ സെല്ലുകളെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ വെക്ടർ ഓപ്ഷൻ ബി പ്ലാസ്മിഡ് ഓപ്ഷൻ സി സ്ട്രക്ചറൽ ജീൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ സോ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ എന്ന് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മാർക്കിംഗ് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് സോ സെലക്ടബിൾ മാർക്കർ ആണ് ശരിയായ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ മാർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീനുകളാണ് ദേ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ക്ലോണിംഗ് വെക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എലിമിനേറ്റിംഗ് നോൺ ട്രാൻസ്ഫോമൻസ് ഇവരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും അവരെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെലക്ടബിൾ മാർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് ഹെർബിസൈഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസിനെയൊക്കെയാണ് which of the following restriction enzymes produce blunt end blunt end gal undakuna restriction enzyme edu ennaladana chodyam so option a sal 1 option b eco r5 option c xho1 option d hind 3 aanu so option b eco r5 aanu seriyaya uttaram ennu parayunnathu റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈമുകൾ കട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കി എൻഡോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലണ്ട് എൻഡോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരാം സ്റ്റിക്കി എൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർഷൻസ് എൻഡിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് സ്റ്റിക്കി എൻഡുകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഓവർ ഹാങ്ങിങ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് സ്റ്റിക്കി എൻസിലാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്റ്റിക്കിനെസ്സിന് കാരണമാകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടുകളാണ് So, ഈ സ്റ്റിക്കിനെസ് കാരണം തന്നെ ഡി എൻ എ ലൈഗേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീനെ ഇവർ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാം ഇനി ബ്ലണ്ട് എൻഡുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് യൂണിഫോം എഡ്ജുകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തരത്തിലും ഓവർ ഹാങ്ങുകളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ബ്ലണ്ട് എൻഡുകളെ നമുക്ക് നോൺ കൊഹിസീവ് എൻഡ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെർമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് പേരുകളിലാണ് രണ്ട് സ്റ്റാൻഡുകളും ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻസൈം വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ബ്ലണ്ട് എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോ ആർ ഫൈവ് ആണ് ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് ടു റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് ഇതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ്കേരിയ കോലൈ എന്നിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇക്കോ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡിങ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് നെയിം ആണ് ഇക്കോ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെന്താണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവർ ബ്ലണ്ട് എൻഡുകളാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ ന്യൂക്ലിയസ് whose functioning was dependent on specific dna nucleotide sequence and isolated and characterized 5 years later so aadithe restriction endonuclease edu ennaladana chodikkunnathu so option a sal 1 option b eco r5 option c xho1 option d hind 3 aanu so option d hind 3 aanu seriyaya uttaram ennu parayunnathu ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഡൗട്ട്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടി വിചാരിക്കേണ്ട എന്തെങ